ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம எல்லாருக்கும் காமனாக வேர்ல்டில் கேம்னு சொன்னாலே நம்ம மைண்டில் வர்ற ஒரு விஷயம் கிரிக்கெட் அண்டு கிரிக்கெட்னு சொன்னால் அதில் அல்டிமேட்டாக தெரிகிறது சச்சின் சச்சின் கிரிக்கெட்டில் பண்ண ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு அளவே கிடையாது அண்ட் அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தன் பிறந்து வரமாட்டானான்னு நாமெல்லாம் ஏங்கின காலமும் இருக்குது பட் அவரோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக பிரேக் பண்ணி அவரோட ஃபேனான ஒருத்தரை நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஜொலிச்சிட்ருக்காரு ஹி இஸ் நன் அதர் தன் விராட் கோலி அவரை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ல்ட் கப் டிராவிடோட கேப்டன்ஷிப்பில் விளாண்ட இந்தியன் டீம் சச்சின் ஷேவாக் யூராஜ் தோனின்னு சொல்லிட்டு சீனியர் பிளேயர்ஸ் இருந்தும் மேட்சை லூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இந்த பீரியடில் அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்டு கப்பில் ஒரு பையனோட கேம் மொத்த உலகத்தையும் திரும்பி பார்க்க வச்சிச்சு அவன் பக்கம் இந்தியன் டீமோட கேப்டன் அந்த பையனோட வேகம் ஆக்ரோஷம் ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ்க்கு ஈக்குவலான அந்த ஒரு கேம் இருந்துச்சு அந்த பையன் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டில் எல்லாராலையும் பேசப்பட்டுச்சு அண்ட் அந்த டைம் இந்தியா வேர்ல்டு கப்பையும் அண்டர் நைன்டீனில் வின் பண்ணிச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்ல விராட் கோலி நவம்பர் ஃபைவ் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் பறக்கிறாரு தன்னோட ஒன்பதாவது வயசுல அவர் பேட்டை சுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்போ அவரோட கம்ப்ளீட் என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தது அவரோட அப்பா அவரோட அப்பா தான் அவருக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ரஞ்சி ட்ராஃபி டெல்லியில் நடந்தது அதில் கர்நாடகாவுக்கு எதிரான மேட்ச்சில் நாற்பது ரன் எடுத்து நைட் கேம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் மார்னிங் வீட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டுக்கு போனால் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் அவங்க அப்பா ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டாங்க அண்டு இதுக்கப்புறம் விராட் கேமுக்கு வரமாட்டார்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் நம்பினாங்க பட் அவங்க அப்பாவோட டெட் பாடியை வீட்டில் வச்சுட்டு கேம் வந்து முடிச்சுட்டு போய் அதுக்கு உண்டான காரியங்கள்லாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு திஸ் ஷோஸ் கிஸ் டெடிக்கேஷன் அண்ட் இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் அவர் இருக்காருன்னா அதுக்கு ரீசன் அவரோட டெடிக்கேஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும்தான் அப்பா போனதுக்கப்புறம் தனக்கு வேறு எந்த ஒரு கைடன்ஸும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட விராத் அவரோட கேமையும் ஹார்ட் ஒர்க்கையும் இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு அண்ட் அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்டு கப் வின் பண்ண ஃபோர் மந்த்ஸில் அவருக்கு சீனியர் பிளேயர்ஸான சச்சின் ஷேவா கியூராஜ் தோனின்னு இருக்கிற இந்தியன் டீமில் சான்ஸ் கிடைக்குது அவரோட முதல் கேமே வெளிநாட்டில் அப்போது சீனியர் பிளேயரான ஷேவாக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு விராத்தை ஓப்பனிங்கில் இறக்குறாங்க அந்த டைம் நம்ம இந்தியன் பிளேயர்ஸ் அவ்வளோவா குட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலாங்க ஸோ அதுக்கு ரீசன் அதிரடி பிளேயரான ஷேவாக்கை விட்டுட்டு ஒரு சின்ன பையனை புதுசாக வந்த பையனுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தனால தான் இப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஏன்டா சான்ஸ் கொடுத்தோன்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் ஒன் இயர் அவர் டீமை விட்டு வெளியில் போனார் வெளியில் போய் தன்னோட ஹார்ட் ஒர்க் கம்பேஷன் எல்லாத்தையுமே கேமில் பல மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு தன்னோட நெக்ஸ்ட் இன்னிங்ஸை தொடங்குறாரு அகேன் டூ தௌசண்ட் நைனில் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் நடந்த சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு அப்போஸ்டா இந்தியன் டீம் விளாண்டது அப்போ டாப்பாட பேட்ஸ்மேனான ஒவ்வொருத்தவங்களும் வரிசையாக அவுட் ஆகிட்டு வந்துட்டே இருந்தாங்க அந்த டைம் ஒரு ஆளாக நின்று அடித்து கப்பை நம்ம சைட் திருப்பினது நம்ம விராத் அண்ட் அந்த டைம் அவர் செவன்டி நைன் ரன்ஸ் எடுத்தார் மேன் ஆஃப் த மேட்சும் அவார்ட் வாங்கினார் பொதுவாக இந்தியன் டீம் சேசிங்கில் கொஞ்சம் திணறுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்கில் தான் மோஸ்ட்லி வின் ஆகிட்டு இருந்தாங்க பட் விராத் வந்ததுக்கப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் சேஸ் பண்ணுறது கூட சர்வசாதாரணமாக ஆகிட்டு இருந்தது 2011 World Cup, லெவன் வேர்ல்டு கப் நிறைய சீனியர் பிளேயர்ஸ் ரிட்டையர் ஆகணும்னு பேசிட்டு இருந்த டைம் சச்சின்க்கு அப்புறம் டீமை யார் வழி நடத்துறது அப்படின்னு எல்லாரும் குழப்பத்தில் இருந்தப்போ நான் இருக்கேன்னு நம்பிக்கை கொடுத்த யங் பிளேயர் விராட் கோலி பொதுவாக பிளேயர்ஸ் எல்லாமே உள்ளூரில் நல்லா பேட் பண்ணுவாங்க பட் வெளியூரில் போய் கொஞ்சம் திணறுவாங்க பட் விராத்தோட பேட்டிங் ஸ்டைலும் அவரோட ஸ்பீடும் உள்நாடு வெளிநாடுன்னு சொல்லிட்டு எந்த நாடாக இருந்தாலுமே அவரோட டேலண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு விராத் எடுத்த முப்பத்தி எட்டு சென்ச்சுரிஸில் இருபத்தி ஒரு சென்ச்சுரிஸ் வெளிநாட்டில் எடுத்தது அண்ட் அவர் டெஸ்ட் சீரீஸில் அடித்த இருபத்தி நாலு சென்ச்சுரிஸில் பதிமூணு சென்ச்சுரிஸும் வெளிநாட்டில் எடுத்தது தான் இவருக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ரெக்கார்ட் வச்சுருந்தது சச்சின் பட் அவரோட ஃபேனான விராத் அதை ஒன் பை ஒன்னாக பிரேக் பண்ணி நம்ம இந்தியாவுக்கு மேற்கொண்டு பெருமை சேர்த்துட்ருக்காரு சச்சினும் விராத்தும் ஒரே மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பட் அது உண்மை கிடையாது சச்சின்க்கு கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் விராத் சச்சின் தன்னோட கேமை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுமோ அதை பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் பட் விராத் கிட்ட ஒரு ஆக்ரோஷம் வேகம் எல்லாம் சச்சினை விட ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அண்ட் சச்சின் தனக்கு கிடைச்ச சான்ஸில் தன்னை ப்ரூவ் பண்ணார் விராத் தனக்கான ஒரு சான்ஸை உருவாக்கிக்கிட்டு தன்னை ப்ரூவ் பண்ணார் கிரிக்கெட் லைஃப்பில் இருக்கிறதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் விராத் பர்சனல் லைஃப்பில் அவரோட அம்மா கிட்ட தனக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுல இருந்து தன்னோட ஒய்ஃப் கிட்ட பாசம் காமிக்கிறதுல வரலும் விராத்க்கு நிகர் விராத் தான் அவருக்கும்
அண்ட் இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் நான் பேசணும்னா அதை கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க விராத்தோட டைஹார்ட் பேனான யாருக்கிட்டே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்யூ ஃபார